ഇടതുപക്ഷം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തകർന്നടിയലിനോടൊപ്പം പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന കുംഭസരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടി ഇടതുപക്ഷത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എൻ എസ് എസ് പറയുന്നിടത്താണോ വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യം പ്രചരണ വേളയിൽ ഉയർന്നപ്പോൾ ഈ ആർ ബാലകൃഷ്ണ പറഞ്ഞു പിള്ള പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസ് എന്നാൽ സുകുമാരൻ നായർ അല്ല എൻ എസ് എസ് എന്നാൽ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കൂടിയാണ് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ തട്ടകമായ പത്തനാപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും മാവേലിക്കരയിലും ഒക്കെ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള നടത്തിയ പ്രചരണം പ്രചരണ ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഓട്ട് ക്യാമ്പയിൻ പൂജ്യം രീതിയിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേട്ടമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും കെ വി ഗണേഷ് കുമാറും ചങ്കുപൊട്ടി കരയുന്നു എന്നാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ടീം അതായത് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി പറയുന്നത് വെല്ലുവിളിക്കുകയായിരുന്നു ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ എൻ എസ് എസിനെ അദ്ദേഹം മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും അതോടൊപ്പം പത്തനംതിട്ടയിലും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രചരണ ക്യാമ്പയിനുകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ എസ് എസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ചും സുകുമാരൻ നായർ പറയുന്നിടത്ത് എൻ എസ് എസുകാർ വോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വെറും വീൺ വാക്കാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ വീൺ വാക്കാണ് എന്നാണ് വിള്ളൽ വാക്കാണ് എന്നാണ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പ്രസംഗിച്ചത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചുകൊണ്ടും പരസ്യം ായി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടും കള്ളനെന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ വിമർശന ശരങ്ങൾ മുഴുവൻ എൻ എസ് എസ് കൊടിക്കുന്നിലിനെ പരസ്യമായും രഹസ്യമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടും ആ എൻ എസ് എസിന്റെ പിന്തുണ പിന്തുണ ലഭിച്ചാലും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പരാജയപ്പെടും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ടും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പോലും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പോലും ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പച്ച തൊട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കേരള കോൺഗ്രസ് ബി തിരിച്ചറിയുന്നു ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തിരിച്ചറിയുന്നു ഭാവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരു ബൈ ഇലക്ഷനുകൾ കേരളത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ആ ബൈ ഇലക്ഷനുകൾ വരുമ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രധാനമാകുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോകുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി എവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കും എൻ എസ് എസിനെ പഴി പറഞ്ഞ എൻ എസ് എസിനെ ആക്ഷേപിച്ച എൻ എസ് എസ് പറഞ്ഞാൽ നായന്മാർ വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നും നായന്മാരുടെ വോട്ട് ഷെയറിംഗ് ഏജൻസി പെരുനയിലെ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ജി സുകുമാരൻ നായർ അല്ല എന്നും പരസ്യമായി വീൻപിളക്കിയ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തേടി നടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മാവേലിക്കര കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ ഗംഭീരമായ വിജയം കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അരയും തലയും മുറുക്കി എൻ എസ് എസിനെ പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ആക്ഷേപിച്ചും അധിക്ഷേപിച്ചും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞുകുത്തുകയാണ് ഈ ബൈ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോകുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോകുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു മാരത്തണിന് കേരള രാഷ്ട്രീയം ഇനി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ഘടകകക്ഷിയായ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും എൻ എസ് എസ് ആണ് അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് അടിസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ വോട്ട് ബാങ്ക് ബേസ് ആകുമ്പോൾ ഇനി എൻ എസ് എസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി അണികൾ എത്രയും വേഗം സുകുമാരൻ നായരുമായും എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വവുമായും കുമ്പിടുന്നെങ്കിൽ കുമ്പിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി സമവായത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെയും പത്തനാപുരത്തെയും കൊട്ടാരക്കരയിലെയും ആ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലപാട് എൻ എസ് എസിനോട് അനുഗുണമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി എന്നുള്ളത് വെറും രണ്ടു നേതാക്കൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങും എന്ന മുന്നറിയിപ്പും അണികൾ നൽകുന്നു